అసలు ప్లగిన్స్ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది ఉంది సో మరి ప్లగిన్స్ అంటే ఏంటి ఎక్కడ ఉంటాయి ప్లగిన్స్ సో సర్వీస్ నో ప్రొవైడ్స్ అ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ ఫ్యూచర్స్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ మాడ్యూల్స్ అన్నారు అంటే మన యొక్క సర్వీస్ నవ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే అంటే ఈ యొక్క ఫంక్షనాలిస్ టానిస్ని కూడా అంటే ఇవన్నిటిని కూడా సో ఎక్కడిని యొక్క మాడ్యూల్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇంతమంది మనకు లెఫ్ట్ సైడ్గా నావిగేటర్ ఉంది కదా లెఫ్ట్ సైడ్ నావిగేటర్ లోపల ఏముంది సో టేబుల్స్ అని ఉంది సో మనం ఏది తీసుకుంటే అది మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నట్లయితే అబుల్ ట్యూటర్ అనేటువంటిది తీసుకున్నా అనుకున్నా అబుల్ ట్యూటర్ అనేటువంటిది ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ మెను లోపల కనబడుతుంది యూజువల్లీ మాడ్యూల్స్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్ బై డిఫాల్ట్ కొన్ని రకాలైనటువంటి మాడ్యూల్స్ అనేటువంటిది డిఫాల్ట్ గా యాక్టివేట్ అయి ఉంటాయి బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీ ఇంకెక్కువ మొత్తంలో మాడ్యూల్స్ కావాలి లేదంటే ఇంకొక ఎక్కువ ఫంక్షనాలిటీస్ కావాలి అంటే దెన్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ద సిస్టమ్ ప్లగిన్స్ సో నీకు కావాల్సింది ఏంటి ప్లగిన్స్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు మీ ఏదైనా ప్లగిన్స్ ప్లగిన్స్ ఆర్ లైక్ ఎ స్మాల్ సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్స్ దట్ ప్రొవైడ్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీ యాజ్ అన్ ఆప్షన్ సో ఆప్షనల్ గా మనం ఏదైతే ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లగిన్స్ మనం తీసుకోవాలనుకుంటున్నాము అండ్ ఆల్రెడీ ఏంటి సర్వీస్ అనేటువంటిది ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ గా కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ మనకి ఇస్తుంది బట్ మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే అలా కాదు వాటితో పాటు ఏమంటున్నాం మనకు కావలసినటువంటి కొన్ని అడిషనల్ ఫంక్షనాలిటీస్ కావాలి అనుకున్నట్లయితే ఈ ప్లగిన్స్ ద్వారా మనం దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఏ ప్లే స్టోర్ లాగా మనం మామూలుగా మన మొబైల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి కొత్తగా ఒక మొబైల్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఆ మొబైల్ అనేటువంటిది మనం కొనుక్కోగానే డిఫాల్ట్ గా కొన్ని ఏంటి యాప్స్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ అయి ఉంటాయి అదే విధంగా యాప్స్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మనకి ఇంక ఎక్కువగా యాప్స్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం మనం ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం సేమ్ యాస్టిస్ గా ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటి ప్లగిన్స్ అనేటువంటిది కొన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకున్నట్లయితే వీ కెన్ గో త్రూ ఇట్ అండ్ ప్లగిన్స్ మే బి యాడెడ్ టు ద బేస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ పేస్ అన్నారు అంటే ఏంటి సో మనం ఇక్కడ ప్లగిన్స్ అనేటువంటిది యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే సో కొన్ని వేస్ ద్వారా మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ద ఫాలోయింగ్ వేస్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వేస్ ద్వారా మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు యాక్టివేటెడ్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ ద బేస్ సర్వీస్ నో ప్లాట్ఫామ్ ఎక్కడ నుండి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు అట ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బేస్ సర్వీస్ నో ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మాత్రమే అంటే సర్వీస్ నో లో నుండి మాత్రమే దీన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు బయట నుండి ఎక్కడ యాక్టివేట్ చేయడానికి లేదు ప్లగిన్స్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్ బై అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మరి ఎవరు ఎవరు చేయొచ్చు ప్లగిన్స్ అనేటువంటిది యాక్టివేట్ చేయాలి అంటే ఒకే ఒకరు చేస్తారు అది ఎవరు అడ్మినిస్ట్రేటర్ సో మీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా ప్లగిన్స్ యాక్టివేట్ చేయడానికి అథెంటికేషన్ లేదు అండ్ రిక్వెస్టెడ్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ నో బిఫోర్ యాక్టివేటింగ్ సో ఈ యాక్టివేషన్ కంటే ముందు ఏం కావాలి సో సర్వీస్ నో అనేటువంటిది మనకు రిక్వెస్ట్ అనేది పంపాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు ప్లగిన్స్ కావాలి అంటే ప్లగిన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత రిక్వెస్ట్ అని కొడితే ఏమవుతుంది సో ఆటోమేటిక్ గా ఏంటి యాక్టివేట్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది దిస్ మే బి ద కేస్ వెన్ ఎ ప్లగిన్ ఇస్ న్యూ ఈజ్ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ ఓన్లీ సర్టన్ డిప్లాయ్మెంట్స్ యాడ్ ఆర్ కెన్ ఓన్లీ బి యాక్టివేటెడ్ బై సర్వీస్ నో పర్సనల్ అంటే అర్థం ఏంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్లగిన్స్ అనేటువంటిది కొత్తవి కావచ్చు లేదంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని మనం అప్డేట్ చేయడం కానీ ఏదైనా జరుగుతుంది అంటే మనం దీని ద్వారా చేయొచ్చు ప్లగిన్స్ దట్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎఫ్ ఫర్ ఫీ సబ్స్క్రిప్షన్ to an application or suit can be activated only after your organization has purchased the subscription ante ardham edu sa so mana service now em chestundi ante manam teeskune atuvanti evaithe plugins unnayo aa plugins anetuvanti konni free of cost lo vastayi konni payment tho untayi so adi depending on the situation mana ela teeskovali anetuvanti mana yokka concept ఆ ప్లగిన్స్ అనేటువంటిది మనం తీసుకోవాలి అనుకున్నట్లు అయితే కొన్ని సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటాయి కొన్ని సో వితౌట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆల్సో కూడా కొన్ని తీసుకోవచ్చు అంటే ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో వస్తుంది కొన్ని మాత్రమే ఏంటి సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకోవాలి సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకోవాలి అంటే ఏంటి పేమెంట్ చేయాలి ప్లగిన్స్ మే కంటైన్ డెమో డేటా ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్ ఒక అప్లికేషన్ మనం సో అర్థం చేసుకోవాలి అంటే డెమో డేటా కూడా కావాలి కదా మనకు మనం ఇంతకుముందు చూపెట్టుకున్నాం సర్వీస్ నా లోపల డెమో డేటా అంటే ఏంటో చూపిస్తాను మీకు ఓకే ఐ
okay i think it will take uh, two minutes time oh it was opening ओके सो इक मैं डेमो डाटा अंत इंटे इकड़ी डेमो डाटा अने फर् एग्जापल इंसीडेट इंसीडेट डाट लिस्ट सो इंसीडेट डाट लिस्ट अने जो चूँ इंसीडेट डाट लिस्ट को मन के इवन मन कनबड़ाई कदा एन रकल इंफर्मेस कौज फोर हड्रेड नई एट रिकार्ड उ अटे इन रकल रिकार्डस अने मनमे मैं क्रििएटा नो सो ने इन क्रििए वन आर् टू चुटा हार्डली सो टेन टू हड्रेडा बट नी इन रकल फोर थौज फोर हड्रेड नई एट रिकार्डस नो चेयलेन चेता है सो मर इवन एक् रिकार्डस अटे मन को डीफाट मन ने डीफाट को रिकार्डस अने सेवेदी एवर सेवी सर्वीस नव सेवेदी इधे ने डेमो डेटा पड़ती अदे मैं पर्चेजिंग दफीशियल मैं जैसा डेमो डेटा अगर इवेदे आर्गनजे अनेंटे सो मन पर्ट्युर् मैं ये इंस्टाटो आ इंस्टा लो सो वेरे दाने एफेक्ट चूपेदे पर्चे चुस्क फ्री आफ कास्ट पर्चे चुस्क डेमो डेटा इवुद्ध डेमो डेटा वाल एफेक्ट पड़ती वाल कंपनी आर्गनजे का सो अभी दाने का ओके लेट्स बी गो फर् अनदर वन सो इक मरी प्लग इन अंटे इंतना क्लग इन अंत एलाउंटाइ सिंपल मन सो प्लग इन अटी सो सिस्टम डेफिनेशन मन मैक्सीम अभी उड़े उठाइए प्लग सिस्टम डेफिनेशन अभी मॉड्यूलोटाई मेनू ला मॉड्यूल मन को प्लग इन यानी मीत मैक्सीम इप्ड वरक उ मैक्सीम दाई सो इक प्लग इन अनाई सिंपल प्लग इन क्लीक सो प्लग इन अनेंटाइए डोनोडने चूपस्ता सो कुछ टाइम दी सो फैंड स्टो इन स्टोर रिक्वेस्ट प्लग इन सो अं मन एवलो अभी सर्चेस इकड़ा दा फर् एग्जापल इक नीन एद प्लग इन का इमेल प्लग इन संथिंग एद प्लग इन का सो इन उन्यानाट टू थी वन रिजल्ट उ टू थौज एट वन अने अन्नी रकल प्लग इन उन्यानाट को इंस्टा चयबाई आलरे इंस्टा इंस्टा अच्छा इवन इंस्टा इध इंस्टा अडिशनल टेबल फर् फेडरल एजेंसी अने इंको प्लग इन इधे चूँ पेड बै सर्वीस नव सर्वीस नव को पे चेयर अदे फ्री आफ कास्ट को आलरे डोनोडन कदा इध फ्री आफ कास्ट आलरे ऐक्टिवेट मन को डोनोडी फ्री वो अडमिन से सो इक इधी मन कावाल डैरेक्ट मन टोक्यो वर्षन शो आल अकेशन अप्लीकेशन चूड़ा एनहैस रन टाइम प्रोटेक्शन अप्लीकेशन अडमस्ट्रेटर मॉड्यूल नो न्यू मॉड्यूल यूई पेजेस डिपेडेंसी उठाया इन बउंड वे सर्वीस उउट बउंड इवीं सो मन के रोल रिक्वेर अवता है टेबल नो टेबल टेबल डेटा सो मन क्लीयर दाने गुरी एक्सप्लेन सो इध अपडेट लेदा इंस्टा चुस्कोचा लेदा क्लीयर ऐ मन चुप्तनी अडो एक्सपीरियं प्लाटा स्पोक इध पेड वर्षन अंत अडो का दीन वस्तु अटे अडोला मन को फैल कनबड़ी जो स्टोर सर्वीस ना स्टोर मन इकड़ी सो रिज नोट्स मन को रिजेंटी प्रती मन इंस्टा चेयरने क्लीयर ऐ मन को प्रती इंस्टा अंस्टा अडवां वर्क मेनेजेंट इतम नैट सर्चे कस्टमर सर्वीस मेनेज सीएसएम अटार चूँ सीएसएम चूँगी सो सीएसएम को सिस्टम सर्वीस मेनेज सारी कस्टमर सर्वीस मेनेज सो कस्टमर सर्वीस मेनेज कस्टमर सर्वीस मेनेज को इवन मन इंस्टा चुस्कुस्तु ऐक्चुअल इंस्टा सो डीफाइट इंस्टा चुनाव 
ఇవన్నీ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఇన్ని రకాలైనటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయడం అనేటువంటి కస్టమర్ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా మనకు ఇటువంటి కస్టమర్స్ ఐటోమ్ ఉంటుంది ఐటీఎస్ఎం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేటువంటి ఐటీఎస్ఎం ఉంది సో ఐటీఎస్ఎం కాకుండా ఐటోమ్ ఉంటుంది ఐటీఓఎం ఆపరేషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఐటీఓఎం చూందా ఐటీఓఎం విజిబిలిటీ ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఎన్ని రకాల టూ లైసెన్స్ ఉన్నాయి అండ్ జీరో నాన్ లైసెన్స్ ఉన్నాయి ఏంటో చూడండి ఇక్కడ సర్టిఫికేషన్ ఇన్వెంటరీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనం ఏది కావాలంటే అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఐటీఎస్ఎంఏ కాదు ఐటీఓఏమే కాదు అండ్ ఐటీబిఎం అని ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా చాలా మంది నేర్చుకున్నాం కదా మనం ఫస్ట్ డే క్లాస్ లోపల చెప్పాను నేను ఏమేమి ఉంటాయని ఓకేనా హెచ్ఆర్ఎస్డి ఉంటుంది చూడండి హెచ్ఆర్ఎస్డి ప్లగ్ఇన్ కూడా ఉంటుందా లేదా ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ హెచ్ఆర్ఎస్డి చూడండి హెచ్ఆర్ఎస్డి సో హెచ్ఆర్ ఉంది హెచ్ఆర్ఎస్డి కాంటెంట్ ఉంది ప్రిడిక్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్క్ బెంచ్ హెచ్ఆర్ఎస్డి కంటెంట్ అని సో ఇలా మనం ప్రతికి సంబంధించిన ప్రతి దానికి సంబంధించిన చూడండి కేస్ అండ్ నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే సో అడ్వాన్స్డ్ వర్క్ అసైన్మెంట్ ఫర్ హెచ్ఆర్ఎస్డి సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకు ఏది కావాలో డౌన్లోడింగ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ అ మెయిన్ థింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు సింపుల్ గా ఇన్స్టాల్ అని కొడితే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది నేను ఇన్స్టాల్ చేయను ఎందుకంటే ఇన్స్టాల్ పెడితే కొంచెం ఇట్ టేక్స్ మచ్ టైమ్ సో అట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఫైల్ స్టోరేజ్ ప్రకారం అది ఎన్ని కొన్ని తొందరగానే అయిపోతాయి కొన్ని మాత్రం సో హవర్స్ మీద అవర్స్ పడతాయి దట్ ఈస్ అనదర్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ మరి ప్లగ్ఇన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తాను మరి ఇక్కడే ప్లగ్ఇన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే అడిషనల్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా ప్లగ్ఇన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడికి వెళ్ళండి మనం ఏదైతే నేను అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు స్టార్ట్ బిల్డింగ్ ఉంది కదా స్టార్ట్ బిల్డింగ్ దగ్గర కూడా ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే యాక్టివేట్ ప్లగ్ఇన్ అని ఉందా చూడండి యాక్టివేట్ ప్లగ్ఇన్ మీద జస్ట్ క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ యాక్టివేట్ ప్లగ్ఇన్ మీద ఇక్కడ కూడా మన ప్లగ్ఇన్స్ ఉంటాయి చూడండి ఐటీఓఎం ఐటీఎస్ఎం రూల్స్ అని రూల్స్ అని ఐటీఓఎం మెట్రిక్ మేనేజ్మెంట్ అని గూగుల్ కస్టమ్ సెర్చ్ ఇన్ ఇంటిగ్రేషన్ అని సో ఇవన్నీ కూడా ప్లగ్ఇన్సే సో ఇవన్నీ కూడా క్లౌడ్ మేనేజ్మెంట్ అని క్లౌడ్ సర్వీస్ వర్చువల్ ఏజెంట్ కన్వర్జేషన్స్ అని డిస్కవరీ అని సో మీకు ఇప్పుడు నేను చూస్తుంటారు మీరు మీరు గూగుల్లో కూడా సెర్చ్ చేయండి డిస్కవరీ అనేటువంటి టాపిక్ ఉంటుంది సిఎండిబి ఉంటుంది కస్టమర్ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ డేటాబేస్ ఓకే సో సిఎండిబి సో సిఎం సిఎండిబి ఉంటుంది కస్టమర్ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో సో సిఎస్ఎం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాటిని కూడా మనకు కొన్ని రకాలైనటువంటి ఐటీఎస్ఎం అంటే డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది మరి మిగతా రావు కదా డిస్కవరీ రాదు సిఎండిబి రాదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐటోమ్ కూడా రాదు సో ఐటీఓఎం కూడా రాదు సో ఇవన్నీ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలంటే అక్కడైనా పర్లేదు యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా మనం యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే విత్ఇన్ మనకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల మన ఇన్స్టాన్స్ లో వాటికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ కనబడతాయి విత్ డెమో డేటా అది గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా సో రైట్ ఇక్కడ నేను ఏ విధంగా అయితే నేను ప్లగ్ఇన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో చెప్పడం జరిగింది ప్లగ్ఇన్స్ కావాలంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి చూపిస్తుంది సో ప్లగ్ఇన్స్ అనేటువంటిది ఇన్బిల్ట్ గా మనం కొన్ని వస్తాయి ఈ విధంగా ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఇన్స్టాలర్ లోపల ఏంటి విల్ బి ఇన్స్టాల్ అని వచ్చేసి ఈ విధంగా మీకు స్క్రీన్ కనబడుతుంది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ లోడ్ డెమో డేటా అని చూసి కదా ఇది టిక్ చేస్తేనో డెమో డేటా వస్తుంది టిక్ చేయకపోతే డెమో డేటా రాదు